你不就是跟林美雅说让她来欧家住，顺便再告诉她杜阿姨下葬的事儿吗？杜二男干嘛要打死你呢？老实交代！海硕男真的挺可怜的，所以我就拜托美雅把你哥让给他。哎，你这人是不是脑子有病啊？杜若楠可怜，林美雅就不可怜吗？你去试试，从小没爹没妈，在孤儿院长大；你再去试试，你深爱的结婚对象突然有一天就变成你亲哥了。现在林美雅好不容易就要接受我哥了，你这儿又横插一杠子，你知不知道？按照林美雅的性格，她现在一定在想办法怎么拒绝我哥呢。我真是服了你了，感情这种事儿有让来让去的吗？我哥爱的人是林美雅。杜若楠长得再像林美雅，她也不是林美雅，你明不明白呀？哎，行了，我懒得跟你说。总之，我看不了若楠那么痛苦，我得让她幸福。哎，再说了，她在泰国还救过你们的命呢，那一百万她也还了。现在她愿意以身相许，就是便宜你们了。你这还挑三拣四的。我跟你说啊，我们若楠是很优秀的，她既仗义又孝顺，还能打架。进了你们离家，只会让你们离家更兴旺，是不会给你们败家的。你这人脑子怎么一根筋呢？你要真想让杜尔南幸福，就应该找一个真心爱他的人呀、啊。哎，你不是死乞白赖对他好吗？你有这功夫，干嘛不努力让他爱上你呢？哎，他这辈子是不可能爱上我了。也是，我苏子杰没什么本事，也给不了他幸福的生活。他要是真的能跟你哥在一块儿，那我也算是放心了啊。你这人不正常，你就当我不正常呗。我跟你说不明白，你现在去把杜尔南给我叫来，我当面跟他谈。我告诉你，李薇薇，你要是敢去找杜尔南，我就……你就怎么着？那我就盯着你，我也盯着他。你放心，只要有我在，你就休想靠近他一步。呃、记着啊。你也给我放心，我绝对不会让杜尔南靠近我哥的。神经病。你怎么来了？对了，拉后天下葬，你别忘了过来。嗯，我知道，你放心吧，我一定会去的。你来找我，有事情？没什么事儿，就是黎薇薇，从苏子杰那儿听说，你最近总在这儿练拳。而且还练得特别拼命，我不放心你，我有什么好担心的？我在这儿练拳，又不是打比赛，死不了人的那你最近经常来这儿吗？嗯，我也是听苏子杰说的，这是黎东开的店。正好，我最近想找个地方练练拳。既然是我妹夫开的，我干嘛不来？不是妹夫，我和小黎叔还八字没有一撇呢。而且我对他也
没有心动的感觉。所以你千万不要把我们俩的事情当真啊！还有，要带我爸去美国看病的事儿，我也不准备让他陪我一起去了，还是我自己去比较好。既然不准备和他在一起，那就干脆不要再欠他更多了。你觉得呢？但是我那天看你那个样子，是默认了。那是我当着小黎叔的面，不好意思明着说。但是现在只有我们两个人了，我当然要把我内心最真实的想法告诉你了。那未来你有什么打算？我也没什么打算。我现在就希望我爸能够快点醒过来。其他的事情，我真的顾不上想。小黎叔他是个好人，我真的希望他可以找到一个真正爱他的人。我不想耽误他。好了，你接着练拳吧。我看到你没什么事儿，我就放心了。让我走了。小黎叔，你在哪？我在酒店工作呢，有什么事情吗？嗯，有件事情，我想当面跟你说。那我去酒店大堂的咖啡厅等你。好啊，没问题。一会儿到了之后呢，给我打个电话，我马上就过来。好，一会儿见。一会儿见。怎么一副心事重重的样子啊？是不是有什么事情啊？小黎叔，带我爸去美国看病的事情，我认真的想了想，还是我自己去吧。我不想麻烦你。我知道，之前你说你要去考察什么的，都是为了让我安心。你为我做的事情，真的太多太多了。我越来越觉得，我不应该再让自己这么心安理得下去。而且，我还是没有调整好自己的内心。我觉得，我自己去美国，会更理智，更可观。更何况。你还有那么多生意上的事情要去打理，不管微微能不能帮到你，他现在也刚刚起步，很多路都需要你去指引。在他人生这么重要的时刻，我认为你更应该陪在他的身边。我真的不希望我耽误了你们的事情。美雅，你知不知道你突然间跟我说这些好奇怪啊？跟我说实话，是不是出了什么事情？告诉我。没有，什么事儿也没有，都是我自己不好。对不起，小黎叔，是我不好，我太反复无常了。无论如何，小黎叔，我都要谢谢你
，谢谢你给我推荐了带我爸去美国治疗的机会。趁着这次出去，我正好也可以想想我自己的事情，想想自己未来的打算。小丽叔，还有一件事情，我想请你帮我。我不在国内的这段时间，希望你能。帮我照顾我的姐姐，杜若楠。虽然她现在已经搬进了欧家，但我还是很担心她。我们的妈妈没了，我真的很害怕有人会去欺负她。虽然她很会打架，但就是因为这样，我更担心她。因为不是所有事情都可以靠打架解决的，你懂的。所以。你可不可以不忙的时候，带他出来喝喝咖啡，陪他聊聊天？对了，他最近总在你的拳馆练拳，你要是没什么事儿，也可以陪他去练练拳。有你这样的大哥哥，做他的朋友，我会觉得很安心，可以吗？我知道的，你对我提的任何要求。都不会拒绝，没问题。我现在把房子卖了，手头也算宽裕。等我带我爸从国外回来，钱钱后后欠你的，我一定还给你。还有一件事情，小黎叔，你还有那个钱总的电话吗？就是那个借给我雇高利贷的钱总，我想替我雇把钱还上。虽然我雇做了很多错的事情，但是不管怎么说，她也是我爸的亲妹妹。我相信，如果我爸没有昏迷。无论如何都不会不管他的。最近，我姑的电话号码注销了，我怎么都找不到他。先看，收。啊，这个林志宏同志呢，昨天遭到了投诉啊，但是我认为你做的没有错，啊，非常正确，没有出入证绝对不能让进来，啊，不过你要注意一下你的言行举止，说话方式方法问题，别太横。这个林志宏同志呢，是才加入我们这个保安队伍的，啊，在试用期表现不错，今天上级领导批示，准许你正式加入我们保安队伍，大家鼓掌。缺德事儿，我没脸见你。一东帮我把欠钱老板的一百多万债务压到了三十多万，其实已经很感激他了。没想到我前脚走，他后脚居然帮我把三十多万都给还了。但他给我开了个条件，让我绝对不能再去沾赌，而且绝对不能再给你找麻烦。后来，他给我在保安队友找了个职务
原本他是想安排我在黎氏集团的，但是没想到他们的保安队人满了，他就又找欧阳把我安排在这儿了。我在这儿挺好，蒋云龙经常来看我，对我挺照顾的。小雅，其实这段时间我经常去看你爸爸，就坐在那儿，看着他躺在那儿，跟他唠叨唠叨。我也觉得踏实。你姑父那儿，我是把他伤透了，我还是跟他离了吧。离开我，他应该会过得更好。小雅，我听黎东说你还想帮我还钱，小姑以前。那么对不起你，你居然还要替我还钱，小姑。我现在把家里的房子卖了，手头上有一些富裕的钱，你别担心，你欠小丽叔的钱，我会替你还上的。这么说，你没跟小丽叔在一起啊？我我没别的意思啊，我你看我。又犯老毛病，我我就是好奇，想问问你。姑，现在大排档的生意特别红火，也正好需要人。你回去吧，在自己家里干活，心里会踏实一点。我我千万不能回去，我我这老毛病，要是万一一犯了，我再祸害你，我连我自己都不会原谅的。小雅，你让我暂时先留在这儿，有蒋云龙他们看着我，我还放心一点。你你给我一段时间，你让我对自己有信心了，我一定回去。你不用给我开工资，我一定会把这三十多万还给你。那怎么能行呢？工资我肯定是要给你开的，一码归一码，只要姑。你以后不再赌了，真的，怎么都行。小雅，小郭，过一段时间，我要带我爸去美国治病了。我这一走，也不知道什么时候能回来。不管你遇到什么事儿，你都可以给我打电话。毕竟咱们是一家人，总应该相互照应着点。小雅，小姑以前真的太不是人了，你居然还能这么不计前嫌，把小姑当成一家人。小雅，永远是一家人。听说你们公司的股东大会，昨天是热闹非凡。是啊，不能再热闹。陈哲被解雇了。嗯。其实我今天来，是带梅雅来见她姑姑的。哦，见到了吗？见到了，他们正聊着呢。看来他姑姑在你这工作的不错。我让蒋一龙派人时刻盯着他们。只要不去赌就行了。我替梅雅谢谢你。对了，我帮林梅雅找了房子，合同已经签好了，搬家公司也找好了。回头你把医药照合同给他，就说是你帮他找的。房子我已经替他搬好了，就在我东三环的一套公寓里。但是我跟他说是我一个朋友的房子。谢谢。怎么没有见到徐思雨啊？他不是在给你做秘书吗？我放他假了，下周呢是我们的订婚宴，他还有很多的事情需要准备。恭喜，谢谢。你姑的事情一直没有告诉你，是不想让你烦心。
，现在你姑这边你可以放心了。至于你姐，我会主动联系她的。若楠最近应该是心情不太好，她总泡在你的俱乐部里。你要是有时间，就跟她多交流交流。我知道。至于你欠我的钱，真的没必要那么着急还给我。你现在一副不想欠我的样子，我心里挺难受的。对不起，没关系。美国，如果你不希望我陪你去，那我就不去。我会通知那边我的好朋友，有任何事情你可以找他们。好，没几天就要出发了，好好准备准备吧。谢谢你。等司机。嗯，我也一样。欧阳，姐之前那么对你，恨我吗？不恨。下周就要订婚了，感觉怎么样？就那样呗，反正总得要结婚的。对徐思雨一点感觉都没有吗？会有的。之前我也是主张爱情至上的，可现在我也摸不准。毕竟我刚栽了一个硕大的跟头，但姐真的希望你幸福。姐，我会幸福的，你也会的。姐一定会幸福的。回家呢，还是去哪儿啊？回家。那我们一起。好啊。
这仨菜你不都吃腻了吗？潮般过火的人呐、啊，太狼狈。麻木的眼圈啦、啊，黑暗的空间里独自颓废。世界的黑，你遮光倒退。面具下，是我言不由衷的罪。透明的泪，让我更痛彻这心扉。这场游戏一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前。斗生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。还有带着。你能不能蹲下？快点，蹲下！哦，我蹲下，我蹲下，蹲下。喜不喜欢？喜欢。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的陪你这光道。
我现在把房子卖了，手头也算宽裕。等我带我爸从国外回来，前前后后欠你的，我一定还给你。哥，嗯，你怎么了？为什么心情不好啊？我有心情不好吗？有啊。你哪只眼睛看见我心情不好？我两只眼睛都看见了。你盯着这本书，都快盯了半个小时了，都不带翻页的。你快说，你到底怎么了？梅亚今天告诉我，他还是想一个人带着林叔叔去美国治病，要把欠我的钱还给我，摆出一副不想欠我的样子。那他有没有跟你提到杜若楠？有啊，他让我带他去美国的这段时间，帮他多照顾照顾杜若楠。就知道，哥，你听我的，咬死你就跟美雅去美国了。那个什么杜若楠不用你照顾，我帮你照顾。杜若楠的手机号发我一个。要干嘛呀？你赶紧发。微信发给你了。嗯，不是你到底什么意思？能给我说清楚吗？我什么意思你甭管，反正你一定要跟美雅去美国，不要理那个杜若楠，听明白了吗？我先撤了，你继续。我不明白。手机为什么会在你那儿啊？这你就甭管了，反正我告诉你啊，有我在，你就别想靠近他。你个变态，苏子清，死变态，死变态，死变态，死变态，死变态。黎微微，我把你拉到黑名单里去，我看你还怎么打电话。谁在外面？啊啊,啊，我，我来你这找个唇膏。我这儿没唇膏。你自己楼下厨房随便找个油抹抹得了。你说你一个女人，你怎么连个唇膏都没有啊？你还算是个女人吗？我洗澡呢，你赶紧出去。那我下去了啊。听见没有？这箱子不是你新买的吗？这箱子很贵的，你快点收起来吧。我那包虽然破了，真的不影响使用，我用的挺好的。不行，我买它的时候就是觉得它好看，现在我觉得它不适合我了，刚好适合你啊。给你以后，你还能帮我好好照顾它。放我这儿的话，没准两天就丢了。哇，好漂亮啊！谢谢你。当然要为你亲自戴上了。你看这儿，嗯，我觉得这个位置可以再往里稍微收一点。这儿，对，这样会显得腰会比较细。好的，没问题。不过呀，我会给你留出点富裕了，否则你到时候该没法呼吸了。
之前有个客户就是，一点富余都不让留，结果婚礼当天太紧张，呼吸不上来，直接晕过去了。<笑>这么夸张？<笑>真的呢？喂，美雅，你现在方便吗？我想见你一面。啊，方便。那我给你个地址，你过来找我。啊。好徐思雨他在吗？哦，思雨正在换衣服，您坐沙发上稍等一下，这边。好。梅雅，你来了，过几天就是订婚宴了，我这礼服还没有做好呢，你稍微等我一下啊。不着急。你看看修改以后的效果怎么样？挺好的。嗯，我觉得这个裙摆再稍微短一点，你看好不好？可以啊，我觉得稍微短一点会好看一些。OK， 那就这么定了。你不拍个照片发给你未婚夫看看，让他帮你把把关？对了，我差点就忘了。美雅，我手机在桌子上呢，你帮我拍张照片吧。